আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আরও একটি ত্রিকোণমিতি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সম্মুখে আমরা আজকে করব উচ্চতর গণিত ত্রিকোণমিতি আট দশমিক তিনের দশ নম্বর অঙ্ক এখানে দশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে যে থিটার সমান সমান পাই বাই থ্রি হলে নিম্মক্ত অবেদসমূহ প্রমাণ করো তো এগুলো অবেদ তো অবেদসমূহ কি আগে আমাদের অবেদ জানতে হবে অবেদ হচ্ছে যদি কোনো সমীকরণের দুই পাশেই দুটি বীজগাণিতিক রাশি থাকে যেমন আমরা যদি এটা লিখি যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সমান সমান শূন্য তো এটা শুধু সমীকরণ এটা কিন্তু অবেদ না কারণ এটার এক পাশে একটা বীজগাণিতিক রাশি আছে আর এক পাশে একটা সংখ্যা আছে জিরো আছে তার মানে এটা অবেদ না কিন্তু আমরা যদি বলতাম যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি উভয় পাশে কিন্তু একটা বীজগাণিতিক রাশি তার মানে এটা আমরা বলতে পারি এগুলো এটা অবেদ কিন্তু এটা অবেদ নয় তো এটা কিন্তু আবার সমীকরণ যে যেহেতু সমান চিহ্ন আছে এই পাশে একটা রাশি এই পাশে একটা রাশি কিছু একটা আছে তার মানে এটা সমীকরণ তার মানে আমরা বলতে পারি যে সব সব অবেদই সমীকরণ কিন্তু সব সমীকরণ অবেদ নয় কারণ এটা তো সমীকরণ এটা অবেদ নয় কারণ এই পাশে বীজগাণিতিক রাশি নয় এটা আসলে বেসিক জ্ঞানের ধারণা আর কি আমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান করব তো এখানে ক নম্বর বলছে কি সাইন থিটা সাইন টু থিটা মানে এটা সমান এটা সমান এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা ক নম্বর লিখি কি আছে যে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা বাংলায় লিখি বাম পক্ষ কত আছে টু সাইন সরি সাইন টু থিটা তো সাইন টু থিটা ইন্টু থিটার যে মানটা দেওয়া আছে পাই বাই থ্রি আমরা সেটা বসাবো পাই বাই থ্রি তো এটা আমরা যদি বসাই তো এরপর খেয়াল করো তো এখানে টু পাই বাই টু পাই বাই থ্রি তার মানে এখানে ক কোনটা কত ডিগ্রি কোন খেয়াল করো এটা হচ্ছে পাই হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে তিন দ্বারা বাক করলে হয় কত ষাট হয় ষাট দ্বারা দুইকে গুণন করলে একশো বিশ হয় তার মানে এখানে একশো বিশ ডিগ্রি কোন আমরা যদি একটু চতুর্ভাগ হিসাব করে দেখি যে একশো বিশ বলতে এই গড় পার হয়ে তারপরে এইখান থেকে এই পর্যন্ত কত নব্বই এরপরে পার হয়ে এটা যে মানে নব্বই এরপরে অর্থাৎ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ একশো বিশ বলতে কারণ এর দিকে এই পর্যন্ত একশো আশি এটা হচ্ছে নব্বই আমরা চাইলে এই অক্ষ থেকেও এখানে আসতে পারি চাইলে এই অক্ষ থেকেও এখানে আসতে পারি আমরা এই অক্ষটা ব্যবহার করব না আমরা একটু এই অক্ষটা ব্যবহার করব কারণ এখানে যেন সাইনের আমরা যদি এই অক্ষ নেই তাহলে কিন্তু ওই যে কী জেনে জানি যে এন ইন টু পাই বাই টু এই এনের মানটা বিজোর হবে যদি আমরা এই অক্ষটা নেই তাহলে এনের মানটা বিজোর হয় আর বিজোর হলে ত্রিকোণামি থেকে অনুবাদ পরিবর্তন হয়ে যায় আমরা চাচ্ছি যে এই মানটা যেন বিজোর না হয় তাহলে কি করলে বিজোর হয় না যে এখানে তো পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রি আর এনো তো কিছু নাই মানে ওয়ান তার মানে কিন্তু বিজোর সংখ্যা আসে কিন্তু আমরা যদি এই অক্ষটা নেই তাহলে শুধু পাই হয় পাই মানে কি এটা হচ্ছে টু ইন্টু পাই বাই টু তার মানে এটা তো জোর সংখ্যা আর এটা থ্রি পাই বাই টু কিন্তু এটা নেই তো বিজোর সংখ্যা তার মানে আমরা যদি ওয়াই অক্ষ নেই কখনো তাহলে আমাদের জোর সংখ্যা আসে কিন্তু আমরা পাই বাই টু যদি এনো ফোর নেই মানে অর্থাৎ এক্স অক্ষ নিলে আমাদের এনের মানটা সবসময় কি আসে জোর আসে এই তার মানে আমরা এই অক্ষটা নিব এই অক্ষটা নিয়ে আমরা এরকম সূত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করব যেমন আমরা যদি এই অক্ষ নেই তাহলে আমাদের এটা নিতে হবে যে সাইন কত টু ইন্টু পাই বাই টু তার মানে কি এই কোণের চাইতে আমরা বেশি লিখছি না কম লিখছি অবশ্যই কিন্তু বেশি লিখে ফেলেছি অর্থাৎ এখানে একশো বিশ ডিগ্রি কোন আর এখানে আমরা কত টু পাই বাই টু মানে নব্বই নব্বই একশো আশি মানে একশো আশি ডিগ্রি কোন লিখে ফেলেছি এন থেকে এই পর্যন্ত এই অক্ষ লিখে ফেলেছি তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে কারণ এই অক্ষ থেকে পিছিয়ে গেলে কিন্তু আমরা একশো বিশ ডিগ্রি কোনকে পাবো তো পিছিয়ে যাব কতটুকু পিছিয়ে যাব কত ডিগ্রি পিছিয়ে যাব এখানে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশির থেকে যদি আমরা একশো আশির থেকে যদি আমরা কত মাইনাস করি অর্থাৎ ষাট ডিগ্রি মাইনাস করি তাহলে কিন্তু আমরা একশো বিশ পাই তাহলে এখানে পাই বাই সেই লিখবো আমরা তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন কিন্তু আমাদের এই সূত্র অনুযায়ী হয়েছে তো এখানে এনের মানটা কি আসছে এনের মানটা এখানে এনের মানটা 
জোর আসছে আর জোর আসলে সাইন যে কোনো ব্যক্তি অনুপাত পরিবর্তন হয় না তার মানে এখানে সাইন সাইনই থাকবে আর এই এটা কোন চতুর্ভাগের কোন দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা সাইন কি জানি পজিটিভ জানি তার মানে এখানে পজিটিভে হবে শুধু আমরা পাই বাই থ্রি লিখবো আর সাইন পাই বাই থ্রি এখানে সাইন পাই বাই থ্রি এর মান কত ডিগ্রি আমরা সাইন পাই বাই থ্রি বলতে সাইন ষাট ডিগ্রি বুঝতেছি আর সাইন ষাট ডিগ্রির মান জানি আমরা কত রুট থ্রি বাই টু এটা গেল আমাদের বাম পক্ষ এরপর আমরা মধ্যপক্ষটা প্রমাণ করি এখানে মধ্যপক্ষ কত দেওয়া আছে টু সাইন থিটা কস থিটা টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা তো এখানে টু থাকলো সাইন থিটা বলতে আমরা পাই বাই টু থ্রিকে বুঝতেছি পাই বাই থ্রি ইন্টু কস থিটা বলতে কস পাই বাই থ্রিকে বুঝতেছি আমরা শুধু এখানে মানগুলো বসাবো টু ইন্টু সাইন পাই বাই থ্রি অর্থাৎ সাইন ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু কস এখানে ষাট ডিগ্রি কস ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ তো আমরা যদি টু একটা টু কেটে দেই তাহলে উপরে থাকতেছে রুট টু নিচে থাকতেছে সরি উপরে থাকতেছে আমাদের রুট থ্রি নিচে থাকতেছে টু অর্থাৎ বামপক্ষ মধ্যপক্ষ কিন্তু মিলে গেছে এখন আমাদের যদি ডান পক্ষ আসে আমরা আমরা ডান পক্ষ লিখি ডান পক্ষ এখানে ডান পক্ষ বলা আছে টু টেন থিটা বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা টু টেন থিটা বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তার মানে এখানে শুধু আমরা মান বসাবো আর কিছু না অর্থাৎ টু ইন্টু টেন থিটা টেন পাই বাই থ্রি মানে থিটার মানটা আমরা বসিয়েছি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তার মানে টেন স্কোয়ার থিটা বলতে পাই বাই থ্রিকে বুঝিয়েছি তো আমরা এটা পরিষ্কার করে নেই আমরা এখানে মান বসাবো টু টেন পাই বাই থ্রি তার মানে আমরা এখানে টেন ষাট ডিগ্রি মান বুঝতেছি টেন ষাট ডিগ্রিকে বুঝতেছি আর টেন ষাট ডিগ্রি মান জানি কত রুট থ্রি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এখানে টেন ষাট ডিগ্রি টেন ষাট ডিগ্রি মান জানি আমরা রুট থ্রি তার উপরে স্কোয়ার আছে আমরা স্কোয়ার দিব তাহলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে টু রুট থ্রি আর নিচে হচ্ছে ওয়ান প্লাস স্কোয়ার আর রুট কাটা থ্রি থাকতেছে তাহলে উপরে থাকতেছে টু রুট থ্রি নিচে থাকতেছে আমাদের ওয়ান প্লাস থ্রি মানে ফোর আমরা এটা এটা কাটলে এখানে টু পাই তার মানে রুট থ্রি বাই টু তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু খেয়াল করো তোমরা এখানে দেখো বাম পক্ষ রুট থ্রি বাই টু ডান পক্ষ রুট থ্রি বাই টু সরি মধ্যপক্ষ রুট থ্রি বাই টু এবং ডান পক্ষ রুট থ্রি বাই টু আসছে আমরা তার মানে কি লিখতে পারি যে অতএব বাম পক্ষ বাম পক্ষ সমান মধ্যপক্ষ সমান ডান পক্ষ আমাদের কি করছে প্রমাণ করতে বলছে প্রমাণিত এটা ছিল আমাদের ক নম্বর অবাদের প্রমাণ আমরা এরপর খ নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব এখানে খ নম্বরে লেফট হ্যান্ড সাইডে কী বলা আছে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সাইন থ্রি থিটা তার মানে সাইন থ্রি থিটা বলতে আমরা কি বুঝতেছি সাইন থ্রি ইন্টু থিটার মান কত পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি বসালাম আমরা তার মানে এখানে এটা কত ডিগ্রি কোন পাচ্ছি আমরা পাইকে তিন দ্বারা বাপ করলে ষাট পাই ষাটকে তিন দ্বারা গ্রহণ করলে তিন তিন ছয় আঠারো অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি কোন তার মানে আমরা যদি চতুর্ভাগ দেখি এটা সরাসরি এই অক্ষ বরাবর চলে আসতেছে তার মানে আমরা খুব ইজিলি এটা করতে পারি পাই মানে কি টু ইন্টু পাই বাই টু তার মানে এখানে আমাদের তো আর সামনেও যেতে হবে না পিছেও যেতে হবে না তার মানে এখানে জিরো দিলেই আমরা অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে তার মানে সাইন টু ইন্টু পাই বাই টু প্লাস জিরো কারণ এখানে তিন তিন কাটলে কত পাই থাকে তার মানে টু টু কাটলে পাই থাকে তার মানে আমরা কিন্তু এই অক্ষরটা নিচ্ছি আমরা চাইলে না এখানে যেহেতু আমরা কোনো চতুর্ভাগে এটাও প্রবেশ করতেছি না এটাতেও প্রবেশ করতেছি না শুধু এই অক্ষর উপর আছে 
তার মানে আমরা এই অক্ষরটাই নিয়েছি তো এরপর এটা যেহেতু আমাদের কত জিরো ডিগ্রি কোন আর এটা আমরা কোনো চতুর্ভাগে প্রবেশ করতেছি না তার মানে সাইন সাইনই থাকবে এখানে এনের মানটা জোর তার মানে সাইনেরও কোনো পরিবর্তন নাই সাইন কত ডিগ্রি হবে জিরো ডিগ্রি আর সাইন জিরো ডিগ্রি মান জানি আমরা কত জিরো এরপর আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড করব রাইট হ্যান্ড সাইড তো এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে কি লেখা আছে থ্রি সাইন থিটা থ্রি সাইন থিটা মাইনাস ফোর সাইন কিউব থিটা থ্রি সাইন থিটা হচ্ছে কত পাই বাই থ্রি মাইনাস ফোর সাইন কিউব থিটা হচ্ছে কত পাই বাই থ্রি তো থ্রি সাইন ষাট ডিগ্রি মান আমরা জানি কত সাইন ষাট ডিগ্রি মান জানি আমরা রুট থ্রি বাই টু মাইনাস ফোর সাইন ষাট ডিগ্রি মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু তার উপর কিউব আছে আমরা কিউব দিলাম এটা তার মানে এখানে হচ্ছে কত থ্রি রুট থ্রি বাই টু মাইনাস এখানেও যেহেতু পাওয়ার থ্রি তার মানে কত হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি বাই কত এইট কিন্তু এই যে এখানে ফোর আছে আমরা এটা দ্বারা এটাকে কাটলে টু পাই তো থ্রি রুট থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি রুট থ্রি বাই টু তো আমরা এটা এটা কেটে দিলে কত হয় শূন্য তার মানে অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড রুট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তোমাদেরকে ঘন বার অঙ্কটা বা বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য দিব এবং আমি ঘন বার অঙ্কটা করে দিচ্ছি এরপর আমরা ঘন বার অঙ্কটা সমাধা করব এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে বলা আছে কত টেন টু থিটা তো টেন টু ইন্টু থিটা বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি থিটা বলতে আমরা পাই বাই থ্রি অর্থাৎ যে মানটা দেওয়া আছে থিটা সংশোধন পাই বাই থ্রি আমরা সেটা বসাইলাম তো পাই বাই থ্রি মানে ষাট ডিগ্রি আর ষাট ডিগ্রি কত এখানে ষাটের দুই দ্বারা গুণন তার মানে একশো বিশ ডিগ্রি টেন এখন আমরা এখানে একটা কাজ করে নিতে হবে আমরা চতুর্ভাগে যদি দেখি একশো বিশ তার মানে এন থেকে এই পর্যন্ত নব্বই এন থেকে এই পর্যন্ত একশো আশি তাহলে একশো বিশটা অবশ্যই দ্বিতীয় চতুর্ভাগের কোন আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আসতে হলে আমরা এই অক্ষ ব্যবহার করতে পারি এই অক্ষ ব্যবহার করতে পারি এখানে নব্বই থেকে যাইতে হবে নব্বই থেকে প্লাস করলে আমরা একশো বিশ পাবো কিংবা এখানে একশো আশির থেকে যদি আমরা মাইনাস করি নব্বই এটাকে যদি আমরা রেডিয়ানে লিখি কত পাই বাই টু এটাকে আমরা রেডিয়ানে লিখলে কত লিখবো শুধু পাই আমরা কোন অক্ষ ব্যবহার করব এটা না এইটা আমরা অবশ্যই কিন্তু এই অক্ষটা ব্যবহার করব কারণ আমরা চাচ্ছি যে এখানে আমরা যদি এইটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এনের মান বেজোর আসবে আর এনের মান বেজোর আসলে কী হয় আমরা জানি যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পরিবর্তন হয়ে যায় যেহেতু ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু আমরা তো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পরিবর্তন করব না ঠিক এই জন্যই আমরা এক্স অক্ষটা ব্যবহার করব তার মানে আমরা পাই ব্যবহার করব পাই মানে কি টু ইন্টু পাই বাই টু এটা তো এটা যেহেতু আমরা এই পর্যন্ত চলে আসছি কিন্তু আমাদের কোনটা তো এই পর্যন্ত না পিছনের দিকে অর্থাৎ এই চতুর্ভাগে কোনো একটা জায়গায় তো আমরা তাহলে কি করতে পারি একশো বিশ এন থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কিন্তু এখানে হবে আমাদের একশো বিশ তাহলে আমাদের কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে মাইনাস কত পাই বাই এখানে যেহেতু একশো আশি হয়েছে আমাদের বানাতে হবে একশো বিশ তো একশো আশি থেকে ষাট ডিগ্রি মাইনাস করলেই একশো বিশ পাই তো ষাট ডিগ্রি হচ্ছে পাই বাই থ্রি অর্থাৎ একশো আশিকে থ্রি দ্বারা বাক করলে ষাট তাহলে এবার আমরা খেয়াল করি তো টেন কত এখানে যেহেতু এনের মান জোর তার মানে টেন টেনই থাকবে পরিবর্তন হবে না আমরা এইটা নিব থ্রি আর এই কোনটা হচ্ছে কোনটা এই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা জানি টেনের মান নেগেটিভ তার মানে আমরা এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন দিব তো মাইনাস টেন ষাট ডিগ্রির মান কত জানি আমরা রুট থ্রি তো এটা লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে রুট থ্রি অতএব সরি রাইট হ্যান্ড সাইড আবার রাইট হ্যান্ড সাইড কত রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে টু টেন থিটা বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা এরপর আমরা টু ইন্টু টেন থিটা মানে টেন পাই বাই থ্রি থিটার মানটা বসিয়েছি ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার পাই বাই থ্রি তো আমরা এরপর কি করব এখানে টু থাকবে টেন ষাট ডিগ্রি মান হচ্ছে রুট থ্রি আর নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টেন ষাট ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি রুট থ্রি তারে হোল স্কোয়ার দিব আমরা 
তাহলে উপরে থাকতেছে টু রুট থ্রি আর নিচে রুট স্কোয়ারে কাটা তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস কত থাকতেছে এখানে রুট আর স্কোয়ারে কাটা থ্রি থাকতেছে তার মানে উপরে হচ্ছে টু রুট থ্রি আর নিচে হচ্ছে তিনের থেকে এক গেলে মাইনাস টু তো টু টু কাটা তার মানে লব হরকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে যেহেতু হরে মাইনাস আছে তার মানে আমরা লবে যদি মাইনাস আনতে চাই লব হরকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণন করলে তাহলে উপরে মাইনাস আসবে আর নিচে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে তার মানে রুট থ্রি মাইনাস রুট থ্রি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে মাইনাস রুট থ্রি রাইট হ্যান্ড সাইডও মাইনাস রুট থ্রি তো আমরা লিখতে পারি অত লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ছিল আমাদের দশ নম্বরের চারটা অঙ্ক আমরা তিনটা অঙ্ক করেছি একটা অঙ্ক রেখেছি তোমাদের বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং একটা করবে না সবগুলোই করবে তো আমরা পরবর্তী কোনো ক্লাসে পরবর্তী অঙ্কগুলো নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ মাস্টার কেমন